ஹாய் எவ்ரி ஒன் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் டேர்ம் டூவில் யூனிட் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய போம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் போமோட பேர் மேக்கிங் லைஃப் ஒர்த் வைல் லைஃப் அப்படின்னா வாழ்க்கை ஒர்த் வைல் மீனிங்ஃபுல் அர்த்தம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் மேக்கிங் லைஃப் ஒர்த் வைல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த போமில் போயிட்டு சில கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு இந்த போமில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பொயட்டோட பேர் சார்ஜ் இலியட் சார்ஜ் இலியட் அப்படிங்கும்போது இது ஒரு மேல் மாதிரி தெரியும் அதாவது ஒரு ஆண் மாதிரி தெரியும் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த போம் எழுதுனவங்க ஒரு பெண் பெண் நேமில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அந்த பெண் பெண்ணோட பேர் மேரி ஆன் ஈவன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் அவங்க ஸோ அவங்க ஒரு விமன் ஆனால் ஒரு மேல் நேமில் இந்த போம் எழுதியிருக்காங்க சார்ஜ் இலியட் மேரி ஆன் ஈவன்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் டூ எயிட்டீன் எயிட்டி நோன் பை ஹர் பெண் நேம் சார்ஜ் இலியட் வாஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நாவலிஸ்ட் போயட் ஜேர்னலிஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் த விக்டோரியன் எரா ஷி ரோட் செவன் நாவல்ஸ் மேரி ஆன் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு இங்கிலீஷ் நாவலிஸ்ட் ஆங்கில நாவல் ஆசிரியர் போயட் கவிஞர் ஜேர்னலிஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்னா பத்திரிகையாளர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர்னா என்னென்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு மொழியிலேருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மாற்றி அமைக்கிறவங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்லேட்டர் மொழிபெயர்ப்பாளர் அது மட்டும் இல்லை லீடிங் ரைட்டர் முன்னணி எழுத்தாளர் எப்போ தெரியுமா விக்டோரியன் நேராவில் அதாவது விக்டோரிய மகாராணி அந்த பீரியடில் அந்த ஏஜில் விக்டோரியன் ஏஜில் இவங்க ஒரு முன்னணி எழுத்தாளராக இருந்திருக்காங்க விக்டோரியன் மகாராணி கூட இவங்களுடைய நாவல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி படிப்பாங்களாம் இவங்க மேரி ஆன் வந்து செவன் நாவல்ஸ் மொத்தம் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எழுதின போம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேக்கிங் லைஃப் ஒர்த் வைல் வாங்க போம் பார்க்கலாம் எவ்ரி சோல் தட் டச்சஸ் யோர்ஸ் பி இட் த ஸ்லைட்டஸ்ட் கான்டாக்ட் கெட் தேர் ஃப்ரம் சம் குட் சம் லிட்டில் கிரேஸ் ஒன் கைண்ட்லி தாட் ஒன் ஆஸ்பிரேஷன் எட் அன்ஃபெல் ஒன் பிட் ஆஃப் கரேஜ் ஃபார் த டார்கனிங் ஸ்கை எவ்ரி சோல் சோல் அப்படின்னா ஆன்மா எவ்ரி சோல் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் த டச்சஸ் யோர்ஸ் யோர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆன்மா உன்னுடைய ஆன்மா உன்னுடைய ஆன்மாவை தொடக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் அப்படிங்கிறாங்க டச்சுனா தொடுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே தொடுறதுன்னா ஆன்மா வந்து நம்ம ஆன்மாவை தொடுதா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவில் அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம பழகக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் நம்மை சுற்றியில் இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம பார்க்குறவங்க பேசுகிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் நம்மளுடைய மனசை தொட்டிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏதாவது ஒரு நிகழ்வின் மூலமாக நம்மளுடைய இதயத்தை டச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட பர்சன் நம்ம ஃபேமிலியிலே கூட இருக்கலாம் நம்ம பேரண்டாக இருக்கலாம் பிரதராக இருக்கலாம் சிஸ்டராக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் படித்த ஏதாவது ஒரு பர்சனாலிட்டி நியூஸ் பேப்பரில் யாரை பற்றியாவது படிச்சுருப்போம் அவங்க நம்ம மனசை தொட்டிருப்பாங்க டிவியில் யாரையாவது பற்றி பார்த்துருப்போம் அவங்க நம்ம மனசை தொட்டிருப்பாங்க இப்படி யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்மளுடைய இதயத்தை அவங்க ஏதாவது ஒரு விதத்தில் டச் பண்ணியிருப்பாங்க பி இட் த ஸ்லைட்டஸ்ட் கான்டாக்ட் ஸ்லைட்டஸ்ட் கான்டாக்ட் அப்படின்னா ஸோ அவங்க அப்படி நம்ம மனசை தொடுறது ரொம்ப பெருசாக பெரிய அளவில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு கிடையாது ஒரு மென்மையான தொடுதல் கொஞ்சமாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் கூட நம்மளுடைய மனசை அவங்க டச் பண்ணியிருக்கலாம் கெட் தேர் ஃப்ரம் சம் குட் ஸோ அப்படி அவங்க டச் பண்ணும்போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம நல்ல விஷயங்கள் ஏதாவது நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகிருக்கும் அதாவது நம்ம அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தை கற்றுக்கணும் கற்றுருப்போம் சம் லிட்டில் கிரேஸ் கிரேஸ் அப்படிங்கிறது கருணை இரக்கம் ஸோ அவங்கள கிட்ட இருந்து நம்ம மனசில் கருணை இரக்கம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகிருக்கும் அதாவது நமக்கு அது வந்து சேர்ந்துருக்கும் நம்ம அதை தெரிஞ்சிருப்போம் ஒன் கைண்ட்லி தாட் நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை ஸோ மற்றவங்களை பற்றி நினைக்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்துல் கலாம் அன்னை தெரசா இவங்களெல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் அவங்கள நினைக்கும் போதே அவங்க செஞ்ச அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தாவே நமக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக அவங்களாம் இருந்துட்டுருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க நல்ல எண்ணம் நமக்குள்ளே வரும் அவங்கக்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அன்பு கருணை இரக்கம் இப்படின்னு நிறைய 
நிறைய விஷயங்களை நம்ம அவங்கக்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன் ஆஸ்பிரேஷன் எட் அன்ஃபெல்ட் அன்ஃபெல்ட்னா உணரவே இல்லை இது வரைக்கும் எட் அன்ஃபெல்ட் இதர இது வரைக்கும் நம்ம உணராத ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் ஆஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா நம்மளுடைய குறிக்கோள் நோக்கம் ஆசை கனவு இப்படி விருப்பம் எது வேணாலும் சொல்லலாம் நம்மளுடைய ஆஸ்பிரேஷன் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் தோணாத ஒரு விருப்பமோ ஒரு ஆசையோ ஒரு குறிக்கோளோ நமக்கு தோணியிருக்கும் ஒன் பிட் ஆஃப் கரேஜ் கரேஜ் அப்படின்னா என்ன தைரியம் பிட் ஆஃப் கரேஜ்னா கொஞ்சோண்டு தைரியம் ஃபார் த டார்க்கனிங் ஸ்கை டார்க்கனிங் ஸ்கைனா இருண்ட வானம் ஸோ இங்கே வானத்தை பற்றி சொல்ல வரல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இரண்ட காலகட்டம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் வாழ்க்கையே இரண்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நாம் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட கரேஜ் இருக்கணும் கரேஜ்னால் என்ன தைரியம் துணிச்சல் அந்த துணிச்சல் இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்பாருங்க ஒன் கிளிம் ஆஃப் ஃபேத் டு பிரேவ் த திக்கனிங் இல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒன் கிளிம்ஸ் ஆஃப் பிரைட்டர் ஸ்கைஸ் டு மேக் திஸ் லைஃப் ஒர்த் வைல் அண்ட் ஹெவன் அ ஷூரர் ஹெரிட்டேஜ் ஒன் கிளிம் ஆஃப் ஃபேத் ஃபேத் அப்படின்னா நம்பிக்கை கிளிம் அப்படிங்கன்னா பிரகாசிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம லைஃப்பில் இருண்ட காலகட்டம் வரும்போது கஷ்டம் வரும்போது நம்ம மனசில் ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கை ஒழுக்கிட்டு சின்னதாக ஒரு ஸ்பார்க்கிள் மாதிரி ஒரு இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க வானம் வந்து இருண்டு போய் இருக்கும்போது வானத்தில் ஒரே ஒரு ஸ்டார் இருந்தால் கூட அது அப்படி பிரகாசமாக ஜொலிக்கும் இல்லையா அது மாதிரி நம்மளுடைய லைஃப்பில் நம்ம கஷ்டம் நம்ம சூழ்ந்து இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப கஷ்டத்தில் வருத்தத்தில் கவலையில் இருக்கும்போது நம்ம மனசில் கொஞ்சமாக நம்பிக்கை ஒளி அது இருந்துச்சுன்னா போதும் டு பிரேவ் த திக்கனிங் இல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் திக்கனிங் அப்படின்னா என்னென்னா வந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா நிறையா தொடர்ந்து வந்துட்டே தான் இருக்கும் இல்ஸ் எது இல்ஸ் இல்ஸ் அப்படிங்கிறது கஷ்டம் துயரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்முடைய லைஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாத்துடைய லைஃப்லேயும் கஷ்டம் கவலை போராட்டம் எல்லாமே வந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் அதை நம்ம தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணணும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மனசில் என்ன இருக்கணும் கரேஜ் இருக்கணும் ஃபெய்த் இருக்கணும் அதாவது துணிச்சலும் தைரியமும் இருக்கணும் நம்பிக்கை இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி அதிலிருந்து மீண்டு வர முடியும் ஒன் கிளிம்ஸ் ஆஃப் பிரைட்டர் ஸ்கைஸ் டு மேக் திஸ் லைஃப் ஒர்த் வைல் எப்படி பிரைட்டர் ஸ்கை ஆகிறது ஒரு ஒன் கிளிம்ஸ் நம்ம என் கிளிம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கணநேர பார்வை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பிரைட்டர் ஸ்கை நம்பிக்கைங்கிற அந்த நோக்கத்தோட பாசிட்டிவ் எண்ணமாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்கிறோமா நம்பிக்கை இழந்து இல்லை போகாமல் நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு அந்த செகண்டில் முடிவு எடுத்து நம்ம நம்பிக்கையோட ஹோப்போடு ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் ஒரு கன நேரத்தில் தோணக்கூடிய நம்பிக்கை நம்மளுடைய வாழ்க்கையவே ரொம்ப அழகாக்கும் ஒர்த் வயலாக்கும் மீனிங்ஃபுல்லதாக அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றும் மீனிங்ஃபுல்லாக மாற்றிடும் அண்ட் ஹெவன் அ ஷூரர் ஹெரிட்டேஜ் ஹெரிட்டேஜ்னால் பாரம்பரியம் கண்டிப்பாக அப்படி நம்ம நம்பிக்கையோட தைரியத்தோடு நம்மளுடைய கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்மளுக்கு ஹெரிட்டேஜ்னால் பாரம்பரியம் நம்மளுக்கு வந்து சேரணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்மளுடைய லைஃப் வந்து ஒர்த் வயலாக மாறிடும் அப்படிங்கிறத இந்த போயிட் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த போமில் இருக்கக்கூடிய நியூ வேர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் சோல் சோல் அப்படின்னா ஸ்பிரிட் அதாவது ஆன்மா த ஸ்லைட்டஸ்ட் கான்டாக்ட் எ ஜென்டில் டச் ஒரு மென்மையான தொடுதல் டார்க்கனிங் பிகமிங் டார்க் இருண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வாழ்க்கையே இருண்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பிகமிங் டார்க் இருண்ட பகுதி திக்கனிங் இன்க்ரீஸிங் இன் நம்பர் இங்கே எதுக்காக இன்க்ரீஸிங் இன் நம்பர் அதாவது எண்ணிக்கையில் அதிகரிச்சுட்டே போகும் எது கவலைகள் ஃபெய்த் ஃபெய்த் அப்படின்னா ஹோப் நம்பிக்கை இல்ஸ் இவில்ஸ் இவில்ஸ் இல்ஸ் அப்படிங்கிறது நோய்களை சொல்லுவோம் இங்கே என்ன அர்த்தத்தில் வந்திருக்குதுன்னா ஈவில்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு வரக்கூடிய தீமைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் துயரங்கள் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸிங் இன் நம்பர் அதாவது அதிகரிச்சுட்டே தான் போகும் அந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம தைரியமாக இருக்கணும் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸரி கிரேஸ் கிரேஸ் அப்படின்னா எலகன்ஸ் சாம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அதாவது கருணை இறக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆஸ்பிரேஷன் எ ஹோப் ஆர் ஆம்பிஷன் ஆஃப் அச்சீவிங் சம்திங் டிசைய விஷ் ஏதாவது ஒன்று அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அதுதான் ஆஸ்பிரேஷன் கரேஜ் பிரேவரி வேல அதாவது துணிச்சல் தைரியம் கிளீம் ஷைன் பிரைட்லி பிரகாசிக்கிறது கிளிம்ஸ் 
கிளான்ஸ் குயிக் லுக் கணநேர பார்வை ஒரு செகண்டில் நம்ம நினைக்கணும் நம்பிக்கையோடு அதை நினச்சி பார்க்கணும் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணணும் ஒர்த் வைல் வேல்யபிள் பர்போஸ்ஃபுல் அதாவது வாழ்க்கை பயனுள்ளதாக வேல்யபிள் மதிப்பு மிக்கதாக அர்த்தமுள்ளதாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது பரம்பரையாக வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவாக வழிவழியாக வருது பாரம் பரம்பரை பரம்பரையாக வருது பாரம்பரியமாக நம்மளுக்கு வந்து சேரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் அந்த போம் படிக்கலாம் எவ்ரி சோல் த டச் இஸ் யோர்ஸ் பி இட் த ஸ்லைட்டஸ்ட் காண்டாக்ட் கெட் தேர் ஃப்ரம் சம் குட் சம் லிட்டில் கிரேஸ் ஒன் கைண்ட்லி தாட் ஒன் ஆஸ்பிரேஷன் எட் அன்ஃபெல் ஒன் பிட் ஆஃப் கரேஜ் ஃபார் த டார்கனிங் ஸ்கை இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா ஒன் கிளிம் ஆஃப் ஃபேத் டு பிரேவ் த திக்கனிங் இல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒன் கிளிம்ஸ் ஆஃப் பிரைட்டர் ஸ்கைஸ் டு மேக் திஸ் லைஃப் ஒர்த் வைல் அண்ட் ஹேவன் அ ஷூரர் ஹெரிட்டேஜ் இந்த போம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி போம் தான் ரொம்ப அழகாக நல்ல கருத்துக்கள் இந்த போயிட் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க சொன்னபடி நம்மளுடைய லைஃப்பை நம்ம ஒர்த் வைலாக மாற்றிக்கணும் அதுக்கு நமக்கு தேவை நம்பிக்கை துணிச்சல் தேங்க்யூ